Jimbo la Moshi Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa ndugu Nudin Babu Mheshimiwa John John Mnyika katibu mkuu wa Chadema Waheshimiwa manaibu mawaziri waziri na naibu waziri mlioko mahali hapa fu Yesu Kristo Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asalamu alaikum. alaikum Mheshimiwa Samia Suluh Hassan Rais. Kwanza kabisa namshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwamba ametupa zawadi ya uzima, zawadi ya uhai hadi kuweza kukutanika mahali hapa kuazimisha siku ya kina mama kimataifa duniani Mheshimiwa Rais pili napenda kukushukuru wewe binafsi Napenda kukushukuru wewe binafsi kwa ujasiri wako wa kupokea na kuridhia mwaliko mwaliko wa chama chetu kuja kushiriki kuja kushiriki nasi katika siku hii mahususi na maalum sana kwa kina mama Mheshimiwa Rais tatu Napenda sana kuwashukuru wa mama wote viongozi wa bawacha viongozi wa baraza hili wa ngazi mbalimbali wa mama hawa ambao wamesimama kukilinda chama chetu kwa wivu mkubwa Kina mama hawa Mheshimiwa Rais unawaona mahali hapa kama ambavyo imeelezwa mara nyingi katika hotuba zilizotangulia wametoka maeneo mbalimbali ya nchi yetu kwa lengo moja kubwa kujenga umoja wa kina mama kama sehemu muhimu sana katika jamii yetu kama sehemu muhimu sana katika maisha yetu kwa kusafiri kwa gharama zao kujumuika kujadili kwa pamoja namna bora ya kuijenga jamii iliyotengemana Mheshimiwa Rais unawaona mbele yako ni wanawake ambao asilimia kubwa kama walivyo wanaume zao wametengwa na mfumo wa haki sawa kwa wote mfumo wa utawala katika nchi yetu kwa muda mrefu umewafanya wanaunga mkono Chadema na vyama vingine makini vya upinzani raia wa daraja la pili kama si raia wa daraja la tatu wameonewa kuanzia ngazi ya taifa kwenye taasisi za umma mikoani halmashauri za wilaya kata vijiji na hata mitaani na vitongojini Mheshimiwa Rais roho za wamama wengi hawa zinavuja damu kwa maumivu ya kubaguliwa na kuonewa kwenye nyanja nyingine zote za kisiasa kijamii na kiuchumi sura zao kama zilivyo za Watanzania wengi zimekosa furaha kwa ukali wa maisha uliopitiliza Mheshimiwa Rais uliponialika ikulu jioni ya tarehe 4 Machi 2023 siku nilipotoka gerezani tulizungumza kwa kina hali halisi ya mpasuko na uhasama wa kisiasa unavyolimomonyoa taifa letu kwa njia mbalimbali mbali, tena zilizo hasi tulikubaliana mheshimiwa rais kila mmoja kwa nafasi yake kusimama kwenye kuitanguliza haki kwenye kila jambo na hatimaye amani yetu itakuwa ya kweli na siwe toka nayo na unafiki nidhamu ya uoga hofu wala uchawa mheshimiwa rais msingi huu Unatambuliwa rasmi na maandiko matakatifu ya Biblia. Kitabu mashuhuri cha Mithali katika Biblia, mlango wa 14 mstari wa 13 na nuku. Haki huliinua taifa, bali dhambi ni aibu kwa watu wowote. Mheshimiwa Rais, kinyume na haki ni dhambi. Panapokosekana haki dhambi huziba ombwe taifa ulaanika na kufanya furaha ya watu walio wengi kupotea na mfarakano kuendelea kuliingiza taifa gizani mheshimiwa rais na kushukuru kwa kulinda kwa kiasi kikubwa makubaliano na azma ya kikao chetu cha kwanza kabisa katika ikulu yako umeapa nafasi mazungumzo maridhiano kwa hatua zote 
tukianza na chama chako CCM na chama chetu Chadema kama vyama vikubwa vya siasa katika taifa letu. Mheshimiwa Rais, kama ambavyo tumezungumza mara nyingi na napenda kusisitiza kwa umma wa Tanzania wanaonisikiliza, ninatambua kwamba maridhiano katika nchi yetu hayawezi kuwa ya vyama viwili tu kwa maana ya Chadema na chama cha mapinduzi. Viko vyama vingine vya kisiasa, ziko taasisi nyingine mbalimbali za kiroho, yako mashirika mbalimbali yasiyo ya kiserikali, wako wakulima, wako wafanyakazi, wako makundi mengi. Hatimaye tukimaliza kuweka misingi, ni lazima sasa mchakato uende mbele kushirikisha eh, maridhiano yote ya taifa zima la Watanzania wote, wa imani zote ili kwa pamoja tuweze kujenga taifa bora lenye furaha. Mheshimiwa Mheshimiwa Rais nilipotangaza ujio wako kwenye kongamano la Bawacha wengi waliamini pengine ni utani wengi walipokea kwa hisia tofauti chanya na hasi yote haya ni uthibitisho wa namna taifa letu linavyoishi kwa hofu kwa utengano kwa kutokupendana kwa kutokuaminiana Mheshimiwa Rais Unafiki na uongo hulaanisha taifa. Taifa letu lina watu wengi wasiosema na kuuishi ukweli. Hili ni chimbuko kubwa la mporomoko wa maadili na kusii sana mama. Epuka mtu yeyote anayejiita chawa wako. Mheshimiwa Rais, sisi wengine tumechagua kusema ukweli na kukataa dhambi ya unafiki. Tumelipa gharama kubwa kwa misingi na misimamo yetu hiyo. Tunaamini ukweli, uwazi, kutokuwa wanafiki ndio njia bora ya kukusaidia uweze kuwa kiongozi bora. Ndio njia bora ya kuisaidia serikali yako iweze kutekeleza wajibu wake. Na sisi kama chama kikuu cha upinzani tutaishi maisha hayo bila uoga wowote bila unafiki wote bila kujikomba bila uchawa tutanyosha na tutasema kama inavyostahili kwa sababu tunaamini mheshimiwa rais hiyo ndio njia sahihi ya kuwatengenezea watoto na watoto watoto wetu taifa bora siku zijazo kwa kizazi kijacho mheshimiwa rais Hofu hizi lazima tuzimalize kwa vitendo. Ukiwa mkuu wa nchi, ukawa mkatili, mfumo mzima wa utawala wako unakuwa katili. Lakini mkiwa na mkuu wa nchi, mpatanishi, muunganishi, mfumo wake mzima wa utawala nao hugeuka hivyo hivyo. Ni matumaini yangu mheshimiwa rais Azma yako ya kuliweka taifa pamoja litarithiwa na viongozi walioko chini yako walioko katika serikali yako katika taasisi mbalimbali za utoaji haki katika nchi yetu katika bunge katika mahakama katika vyombo vya ulinzi na usalama na watu wengine wote wanaohusika katika utawala na uongozi wa watu Ujio wako hapa mheshimiwa rais Umeonyesha njia kwa taifa lako namna tunavyopaswa kusameana na kwa pamoja tulijenge taifa lenye uhuru, haki, demokrasia, maendeleo ya watu wetu wote. Ni imani yangu ngazi zote za utawala nazo zitaendelea kuishi ndoto hii kwa taifa lako. Kama nilivyosema awali napenda kusisitiza, sisi tutaendelea kutekeleza wajibu wetu kama wapinzani kuishughulikia serikali yako kikamilifu na chama chako kikamilifu mheshimiwa rais bila hofu wala bila oga lakini tutafanya yale yaliyo sahihi yaliyo na uhakika yaliyo na ushahidi ili sio tu mweze kunyosha nchi lakini na sisi tuweze kupata nafasi ya kuongoza siku za usoni people au namna gani? Au namna gani? Bibos. Mheshimiwa 
rais. Demokrasia haipasi kuwa chaguo, yani option. Hakuna taifa lilopuuza demokrasia likakumbatia mifumo yenye udikteta, uonevu na dhambi likastawi. Tunapaswa wakati wote kuwa na viongozi wenye hofu ya kweli ya Mungu na sio ya uigizaji. Mheshimiwa Rais, chaguo halali tunataka viongozi wetu wawe chaguo halali la watu. Wapatikane kwenye chaguzi zilizo uhuru za haki na za uwazi. Hapo tutapata ujasiri wa kusema viongozi wetu ni chaguo la Mungu. Wataliepusha taifa letu na laana kubwa. Na ndugu zangu wote mnakumbuka kwamba kuna kauli za miaka mingi za kifilosofia, za kifalsafa zinazosema kauli ya wengi ni kauli ya Mungu. Kwa hiyo pale viongozi wetu wanapopata kura kwa wingi, kura za halali kutoka kwa wananchi wanakuwa wamepata moja kwa moja kibali cha Mungu wetu. Mheshimiwa Rais, hii ni siku mahsusi kwa wanawake. Si busara nami kugeuza mjumuiko huu jukwaa langu la siasa. Viongozi wa baraza nao wameshasema yao. Yetu mengine tutaendelea kuyazungumza na kuyajadili kupitia vikao vyetu vya maridhiano. Lakini Mheshimiwa Rais pamoja na ukweli huu kuwa hii ni siku yenu naomba nisisitize jambo moja muhimu litakalorasimisha maridhiano yetu katika taifa nalo ni katiba mpya na katiba bora <laughs> Mheshimiwa Rais na vyombo vyako vyote na wasii sana msipuuze kauli hii msione ni kauli ya utani msione ni kauli ambayo inaweza ikapuuzwa kauli hii naomba muichukue kwa uzito mkubwa ndio sauti na kilio cha taifa yawezekana kabisa mheshimiwa rais wengi wenu kwa sababu wengi walio katika mfumo wa utawala wanakuwa katika mazingira bora kuliko wananchi wa kawaida wanakuwa rais sana kujisahau sisi tunasisitiza wale ambao tayari mmebarikiwa mkawa kwenye nafasi za kiuongozi basi tambueni kwamba mnawaongoza watu lakini wasikilizeni watu kama alivyoongea katibu mkuu wetu mheshimiwa Mika. Kwa hiyo ma, kwa maana hiyo mheshimiwa rais pamoja na ukweli kuwa vikao vyetu vya maridhiano kwa kiwango kikubwa tumeona umuhimu wa kuendeleza kuendelea na mchakato wa kuipata katiba mpya ikijumuisha mageuzi makubwa ya mifumo yetu ya uchaguzi na kusi tena na tena mheshimiwa rais uone umuhimu wa kuongeza kasi ya huu mchakato kwani unabeba roho ya utengemano wa taifa letu utakumbuka mheshimiwa rais ulitangazia dunia kuanzia tarehe tatu mwezi wa kwanza kwamba tunakwenda kuunda chombo kichakizoanza kuratibu katiba muda umeshakwenda kidogo ni miezi miwili tunatambua majukumu makubwa yanayokukabili lakini vile vile ona jambo hili nalo linahitaji umuhimu wa kipekee tuweze kutengeneza chombo hiki cha kuleta watu pamoja tuanze kuweka mifumo sahihi ya kuipata katiba yetu. Mheshimiwa Rais, kama usiruhusu taifa letu kwenda kwenye uchaguzi mkuu yao na mifumo na watu wale wale walioiletea Tanzania yetu aibu mbele ya macho dunia na laana kwa Mungu wetu. Tukubali kama taifa kusema kwa pamoja never never and never again. Naomba kina mama turudie kwa pamoja. Never, never, and never again. Maisha tuliyoishi kwa miaka sita. Labda wenzetu wa chama cha mapinduzi mnaona kwenu ni utani. Hamjui namna wenzenu tuliishi na roho tumezikamata mikononi. Yawezekana hata ndani mwenu mliumizana. Lakini sisi ndio tulifanywa kabisa ku, yani sherehe za kutuumiza zilikuwa ni sherehe kwa wenzetu kwamba namna unavyowakabili wapinzani na kuwaumiza wapinzani ndio namna vile vile unavyoweza kutambuliwa na utawala ndio sababu tunarudia tena never never and never again Mheshimiwa Rais yawezekana ndani ya chama na serikali yako kuna wahafidhina wanaotamani kukwamisha maridhiano au mchakato wa kuipata katiba mpya 
ikiwemo tume huru ya uchaguzi kwa kisingizio cha kukilinda chama chako hawa hawakutakii mema wala siamini kwamba wanaitakia mema nchi yetu na kusihi na kusihi na kusihi usikubali dhambi hiyo kwani adhabu yake atoaye Mungu wetu hatutamani wala atuombi mkute mtu yeyote katika taifa letu Mheshimiwa Rais kwa miaka mingi chama chako kimekuwa kikibeba dhambi itokanayo na kuminya haki za wengine kwa njia mbalimbali Chama kilichopora uchaguzi kinapata wapi ujasiri wa kukemea wizi rushwa na ufisadi Utatusamee mheshimiwa rais tumeona ni fursa ya kukwambia ukweli tu ukweli ulio mweupe ili tu, tu, tuishi kwa amani na uhuru Maandiko yanasema tuseme kweli kweli tuweke Yawezekana kabisa mheshimiwa rais hukuhusika moja kwa moja Lakini tusiukatae tusi ukweli kwamba chama chako kimeliumiza taifa hili kimeumiza roza wa Tanzania kwa njia mbalimbali Sisi mtaani tunasema mwizi wa kuku ni nani? Mwizi wa kuku ni nani? Mwizi wa kura ni nani? Sasa tusirudi tena huko. Sisi kama chadema tumekuwa tayari kusamee. Tuko tayari kusamee na kusahau tulikotoka. Kwa sababu mheshimiwa rais umeonyesha roho nyepesi, roho ya wazi, roho safi ya kulibadilisha na kujutia huko tulikotoka. katika mazingira ya kawaida katika mazingira ya kawaida mheshimiwa rais serikali na chama chako kingepaswa kuliomba radhi taifa letu kwa namna ambavyo tulipitishwa kwa miaka kadhaa tunawaomba ndani ya chama chenu jengeni mifumo ya kudhibiti viongozi wanaoingia serikalini angalieni mfano wa marafiki zenu wa Afrika Kusini ANC pale mtawala anapokuwa ametoka nje ya mstari wenzenu wa ANC wanamngoa hata kama yuko ikulu lakini kwetu tumejenga utamaduni wa kuwalinda viongozi wakuu hata pale wanapofanya dhambi inayoonekana wazi mbele ya macho ya dunia na mbele ya macho ya Mungu wenzetu tunataka mtusaidie katika taifa hili tusirudi tena kule imekuwa ni bahati kwamba leo kaingia mama mwenye roho nyepesi roho nyeupe Anataka kurekebisha mambo watuweke wote pamoja. Hadi sisi wengine tunamshangaa. Lakini ndio namna tunapaswa kulinda. Sasa hali kama hii anayoyonyesha mama Samia Suluh Hassan inapaswa kusimamiwa na kulindwa na katiba. Ili yeyote atakayoingia katika uongozi na utawala wa nchi yetu ajue kuna miiko inayompa mipaka ya kuwaonea wananchi. Peoples no. no hate no fear never never, and never again Mheshimiwa Rais Nimesema ni aseme haya ili kuweka nafsi yangu na roho yangu salama Na vile vile kuweka roho ya wengine wengi ambao wameumizwa na mambo mbalimbali kwenye taifa letu salama na yewashukuru wale wote viongozi wako waliokusindikiza. Wamekuja kusikia kilio cha kina mama. Kina mama kina mama ni watu muhimu sana katika jamii yetu. Tunaamani tunaamini tuna kilio cha kina mama kinapata baraka za mapema sana za Mungu wetu. Na ndio sababu tunasema kwamba kupitia mkutano huu Naamini kilio chetu kilio cha mama zetu kitafika kwa hisia positive kwako wala hutatuona kama tumekuita hapa kuja kukuambia haya tunayokuambia mheshimiwa rais haya ninayosema hapa dunia inisikie nimemwambia rais sio hapa tu kwenye vikao vyetu vya maridhiano tumewaambia vikao vyangu na rais tumemwambia rais ametusikiliza na ndio sababu wanachukua hatua mama endelea hivyo tutakuunga mkono katika wajibu wako wakati
wakati wakati sisi tukiendelea kujenga demokrasia tukijiandaa na siku moja siku za za, za usoni kuchukua nafasi ambayo Mungu pengine atatujalia Mheshimiwa Rais Kuna jambo lingine limoja nitalizungumza Swala ambalo tunalita la COVID-19 Na hata baadhi ya vyombo vya habari vinavumisha kwamba eti tumeridhiana kwamba sisi tukubali dhambi iliyofanywa ya kupeleka wabunge wasiotokana na chama ndani ya bunge Hatujawahi hatujawahi kuzungumza hivyo sisi kama chama tumesisitiza siku zote Kitendo cha kupeleka wabunge tisa ndani ya bunge ambao hawakutokana na maamuzi yetu ya chama ni uvunjaji wa katiba ni uvunjaji wa sheria ni uhuni ambao haupaswi kuvumiliwa mahali popote na yeyote anayependa haki katika taifa Mheshimiwa Rais utakumbuka nilivyokualika kwenye kikawiki nilikwambia mama hili la wabunge 19 roho za watu zinavuja damu na narudia sio kwa sababu tunawachukia wale wa mama 19 wale walikuwa ni viongozi wetu walikuwa ni sehemu yetu walikuwa wamepigana na sisi ni wanarakati wenzetu lakini walikengeuka na hao waliowasaidia kukengeuka ni watu walio katika serikali yako ni watu walio katika chama chako ni watu walio katika uongozi wa taasisi muhimu kama bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania Tulia 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 Mheshimiwa Rais jambo hili linatukwaza sana na na hakika linatukwaza taifa zima na wala sio wanachadema peke yao taasisi kama bunge ambalo linapaswa kutunga sheria linastahili kuwa chombo kilicho safi pamoja na kwamba kesi iko mahakamani spika wa bunge anatambua vizuri sana kwamba tunavyozungumza leo hakuna zuio lolote la kimahakama linalowapa wabunge wale uhalali wa kubaki bunge wale wanawakilisha wanajiwakilisha wenyewe na familia zao. Angalia wabunge wa viti maalum mheshimiwa rais ni watu wanaotokana na ukundi la kina mama ambalo ni jeshi kubwa ndani ya chama chetu. Hawa wote hawana uwakilishi kabisa ndani ya bunge kwa sababu kuna watu 19 ambao mfumo wako na wabu, na spika wako wameamua kuwalinda ndani ya bunge kitofauti kabisa. Na mheshimiwa rais Mheshimiwa Rais with due respect wewe ndio mkuu wa nchi wewe ndio unaidhinisha mishahara ya wale watu wewe mheshimiwa Rais tunakuomba hebu basi hurumia zile kodi za wananchi hawa masikini zinazowalipa mishahara wale wabunge Mheshimiwa Rais sisi kama chama Tulilazimika kufundishana salamu mpya katikati ya utawala wa awamu ya tano. Tukafunzana salamu inayoitwa no hate no fear. Kwa maumivu na bakora ambazo tulizipigwa. Tulilazimika kubuni salamu itakayowapoza wananchi. Inawapoza wanachama wetu kwamba wasiwe watu wa kulipiza visasi na siwe watu wa kujenga chuki ndio tukaanzisha salamu ya no hate no fear kwamba tuendelee kubaki katika ujasiri wetu lakini tukibaki katika kuogopa kulipiza kisasi kwa sababu wa kulipiza ni Mungu wetu na sio sisi binadamu Mheshimiwa Rais nimalizie kwa kusema 
tumefarijika na tumefuraha tumefurahia sana ujio wako asante kwako we binafsi asante kwa vyombo vyako vyote vya dola ambavyo vime kwa njia moja au nyingine vimetusaidia katika kuhakikisha usalama unakuwepo asante sana wageni wetu mlio tukimbilia viongozi wetu wa kiroho baba askofu na shehe na mheshimiwa baba baba father wetu tunawashukuru mno kwa kutukimbilia kuungana na sisi na